हेलो बच्चों तो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर लिया और अब रिजल्ट की बारी है और अपना रिजल्ट देखिए और बताइए कितने लोग हंड्रेड में हंड्रेड यानी कि फुल मार्क्स लेके आए हैं फोर्टी आउट टू फोर्टी और फटाफट कमेंट करिएगा अपने आंसर्स को चेक करने के बाद तो देखिए आंसर नंबर वन नंबर ऑफ बॉयज थ्री है क्वेश्चन को अब आप पता है और उसके प्रपोर्शन में देखते जाइए मैं फटाफट आंसर बता रहा हूं नंबर ऑफ बॉयज थ्री है नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स उस प्रपोर्शन में क्योंकि थ्री का रेशियो था तो 3x एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू थर्टी क्योंकि टोटल स्टूडेंट 36 थे तो x इज इक्वल टू नाइन आ जाएगा अब आप नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं थ्री इंटू एक्स में थ्री इंटू नाइन यानी कि 27 और गर्ल्स इज इक्वल टू नाइन अब हमने नए बच्चों में लड़कियों को ऐड कर दिया तो लेट द ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर एडेड तो न्यू प्रपोर्शन बिकम नाइन इज टू फाइव तो 27 तो बॉयज है तो बॉयज अपॉन गर्ल यानी ट्वेंटी सेवन अपॉन ए प्लस नाइन क्योंकि यहां एड कर दिया ना ए पॉइंट पे तो 27 सेवन अपॉन ए प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन अपॉन फाइव सॉल्व करेंगे तो सिक्स आ जाएगा इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पे स्टेप मार्किंग होती है काउंसिल के एग्जाम में तो सिर्फ आंसर निकाल लिया आपने गलत तरीके से वो नहीं सही है आपको स्टेप्स को चेक करना है एक एक स्टेप को लिखना है और मैं इस बात पर फैसले दे रहा हूं कि स्टेप्स को जरूर लिखें अगर आपने स्टेप्स गायब कर दिए हैं तो आपको पांच में मार्च नहीं मिलने चाहिए आपको पांच में तीन मिलने चाहिए दो मिलने चाहिए ये बात ईमानदारी से आप चेक करेंगे आई होप आपको पहला आंसर क्लियर हो गया चलिए देखते हैं दूसरे आंसर को क्वेश्चन टू के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू का आंसर तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 14 एक नंबर है जो कि मीन प्रपोर्शन बिटवीन एक्स एंड वाई है तो हमने एक क्वेश्चन बना ली नंबर मान लिए एक्स और वाई तो पहला पार्ट बनेगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फोर्टीन स्क्वायर क्योंकि वो मीन प्रपोर्शन के बनता है यानी कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन नाइनटी सिक्स ये मीन प्रपोर्शन हो गया दूसरा हमारे थर्ड प्रपोर्शन के रिलेशन में इक्वेशन बनानी है तो ये भी आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो हंड्रेड एंड ट्वेल्व इज द थर्ड प्रपोर्शन तो एक सौ बारह इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ये इसका थर्ड प्रपोर्शन का रिजल्ट आ गया तो अब आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व एक्स तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व और यहां से एक्स की वैल्यू निकाली वन नाइनटी सिक्स अपॉन वाई उसको यहां पे प्लेस कर दिया फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो वाई क्यूब इज इक्वल टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व इंटू वन नाइनटी सिक्स हो जाएगा इसका क्यूब रूट निकाल डालिए बहुत आराम से इन नंबर का क्यूब रूट निकलेगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी एट अब आप ट्वेंटी एट को उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए तो देखिए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन नाइनटी सिक्स के रिलेशन से एक्स इज इक्वल टू वन नाइनटी सिक्स अपॉन वाई आ जाएगा इसमें आपने ट्वेंटी एट को प्लेस कर दिया वाई की जगह सॉल्व करेंगे आएगा एक्स इज इक्वल टू सेवन लीजिए नंबर्स मिल गए तो एक्स मिल गया सेवन वाई मिल गया ट्वेंटी एट और थर्ड प्रपोर्शन तो हमें पहले से गिविन था मीन प्रपोर्शन तो पहले से गिविन था तो क्योंकि मीन प्रपोर्शन गिविन था तो इन दोनों वो की जो कि फोर्टीन था तो हमारे नंबर हो गए सेवन फोर्टीन एंड ट्वेंटी आयो आंसर सही निकाला होगा दो क्वेश्चन हो गए आइए शुरू करते हैं आंसर नंबर थ्री तो बच्चों शुरू कर देते हैं आंसर नंबर थ्री देखिए इसमें दो पार्ट थे एल एच आर एच एस के रिलेशन में हमें प्रूफ करना था और यह क्वेश्चन कंटिन्यूड प्रपोर्शन में था तो हमने सबसे पहले क्या देखिए माना ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी क्लियर क्योंकि ए बी सी तीन टर्म दी हुई थी तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू के अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया अलग अलग टर्म को तो ए इज इक्वल टू बी के B इज इक्वल टू सी के एंड ऑल्सो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू बी के तो यहां वैल्यू प्लेस कर दीजिए B की जगह तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर इन चीजों का यूज यहां पे करना पड़ता है अब हम एल एच एस और आर एच एस दोनों को सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे तो देखिए एल एच एस को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में गिवन था वन अपॉन ए क्यू प्लस वन अपॉन बी क्यू प्लस वन अपॉन सी क्यू अब इसमें वैल्यू प्लेसिंग करनी है तो देखिए ए की वैल्यू बी के है ना सामने लिखा हुआ है तो ये बन गया वन अपॉन सी क्यूब ए टू द पावर सिक्स कैसे बन गया क्योंकि देखिए ए की वैल्यू सी के स्क्वायर दी हुई है तो आप ए की वैल्यू लिख देंगे यहां पे सी के स्क्वायर के रिलेशन से तो ये सी क्यूब के टू द पावर सिक्स आ जाएगा अब बी क्यूब में देखिए बी इज इक्वल टू सी के दिया हुआ है सी दे उठा के वो लिख दिया तो सी क्यूब के क्यूब आ गया सी को ऐसे ही छोड़ दिया यानी सारे टर्म हम सी के रिलेशन में ले आए इसके बाद ये वन अपॉन सी क्यूब कॉमन निकाल लिया तो वन अपॉन के टू द पावर सिक्स वन अपॉन के टू द पावर थ्री प्लस वन बचा इसका एलसीएम ले लिया तो वन अपॉन सी क्यूब और ये आ गया वन प्लस के प्लस ए टू द पावर सिक्स अपॉन सिक्स पहला पार्ट हो गया एल का सब कुछ यहाँ के के टर्म में आ गया और ये वन अपॉन सी क्यूब बाहर आ गया अब आते हैं आर एच एस पे तो देखिए जो क्वेश
सी के स्क्वायर एक जगह लिख दिया सी के स्क्वायर और देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ था ना तो सी स्क्वायर पे कुछ नहीं किया क्योंकि यहां सी के रिलेशन में सॉल्व कर रहा है तो हम सब कुछ सी मिला रहे हैं तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं सी के स्क्वायर के रिलेशन में तो सी स्क्वायर के स्क्वायर सिमिलरली अगले स्टेप में देखिए सी के आएगा B की जगह सी के और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर तो एज इट इज ए स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर के टू द पावर फोर हो जाएगा क्योंकि सी के स्क्वायर बी ए की वैल्यू निकाली है अगले पार्ट में देखिए C अपॉन सिमिलरली सी स्क्वायर के टू द पावर फोर डॉट सी स्क्वायर के टू द पावर टू आ जाएगा अब आप देखें आराम से आएगा ये अब आपको कुछ नहीं करना है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो सी के स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर फोर के स्क्वायर प्लस सी के अपॉन सी टू द पावर फोर के टू द पावर फोर C अपॉन सी टू द पावर फोर के टू द पावर फोर इसको मल्टीप्लाई करके आया इसमें आपने जो जो कैंसिल हो सकता था देखिए C से यहां कैंसिल होगा तो ये C क्यूब वन अपॉन सी क्यूब बचा है यहां कैंसिल करिए यहां कैंसिल करिए तो वन अपॉन सी क्यूब के क्यूब प्लस वन अपॉन सी क्यूब के क्यूब और इसमें वन अपॉन सी क्यूब कॉमन निकाल लीजिए तो वन प्लस के वन अपॉन के क्यूब प्लस वन अपॉन के टू द पावर सिक्स बचेगा एल सी एम दीजिए देखिए एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गए आपका आंसर आ गया प्रूव हो गया आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर तो बच्चों अब देख लेते हैं सोल्यूशन नंबर फोर ये देखिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का लॉजिक लगा के हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन है अंडर रूट थ्री एक्स माइनस फोर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव होल अपॉन अंडर रूट थ्री एक्स प्लस फोर माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू नाइन तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एल एच एस आर एच एस दोनों पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए तो देखिए क्या बन गया फर्स्ट टर्म माइन प्लस सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं ना तो देखिए अंडर रूट थ्री एक्स प्लस फोर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव यही लिखा न्यूमरेटर का पार्ट और प्लस का साइन लगाया है ध्यान से समझिएगा फिर ये डिनोमिनेटर लिख दिया थ्री एक्स प्लस फोर माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव होल अपॉन में अब यही टर्म फिर से लिखी थ्री अंडर रूट थ्री एक्स प्लस फोर प्लस स्क्वायर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव अब की बार देखिए माइनस का साइन लगेगा डिफरेंस निकालते हैं फिर ये वाली टर्म लिख दी पूरा इज इक्वल टू नाइन प्लस वन अपॉन नाइन माइनस वन ये वन कहाँ से आया क्योंकि नीचे इसके वन ही तो है तो नाइन प्लस वन अपॉन नाइन माइनस वन आ गया अब इसको सिंपली सॉल्व करना है तो देखिए ये माइनस का टर्म ये प्लस का टर्म कैंसिल हो जाएंगे ये डबल हो गया तो टू और स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन टू स्क्वायर रूट थ्री एक्स माइनस फोर बचेगा उसको सॉल्व करेंगे तो नाइन प्लस वन टेन अपॉन एट यानी कि फाइव अपॉन फोर आ जाएगा अब आप टू टू कैंसिल कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा इधर तो ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन बचेगा इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए सेवेंटी फाइव एक्स माइनस वन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फोर्टी एट एक्स प्लस सिक्सटी फोर बचेगा ट्वेंटी सेवन एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू सेवन आंसर आ गया चेक करिए कितने नंबर आ गए आपके चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए लेट x शुड बी एडिड टू द रेशियो p प्लस क्यू इज टू पी माइनस क्यू हमने मान लिया हम उसमें x एड करेंगे ताकि हम वैल्यू निकाल सकें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी p प्लस क्यू में x जोड़ दिया प्लस एक्स अपॉन पी माइनस क्यू में x जोड़ दिया दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए जो गिवेन क्वेश्चन है p प्लस क्यू होल स्क्वायर अपॉन पी माइनस क्यू होल स्क्वायर बहुत आसान क्वेश्चन है बड़ा सिंपल तरीके से है बस थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन तो देखिए ये p प्लस क्यू प्लस एक्स अपॉन पी माइनस क्यू प्लस एक्स लिख दिया और इसका होल एक्सपेंशन कर दिया तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू अपॉन पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू लिख दिया अब सिर्फ आपको एक कॉम्प्लिकेटेड काम करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जो आपने खुद किया होगा अगर किया होगा था तो आंसर आएगा और जरा सी भी गलती कर दिया तो गलत हो जाएगा बाकी तो बड़ा सिंपल है तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कुछ बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपके सामने जो इक्वेशन बचेगी वो आएगी माइनस फोर पी क्यू एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू अगर आपने यहां तक भी ठीक किया है तो आपको दो नंबर तो मिलेंगे नीचे का भले ही गलत हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपके पांच में से तीन नंबर आ रहे हैं तो अपने को तीन नंबर अवॉर्ड कर दीजिएगा अगर आप ये सही कर लेते हैं फिर तो आंसर निकल ही आएगा तो अब आपने जब ये इक्वेशन लिख ली उसके बाद x की वैल्यू के लिए इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया तो टू पी स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू क्यूब क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे दोनों अपॉन माइनस फोर पी क्यू इसमें टू क्यू कॉमन निकाल लिया देखिए अलग कर दिया तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस टू क्यू और ब्रैकेट में टू पी लिख लिया उसको कैंसिल कर दिया टू क्यू और
आंसर नंबर सिक्स तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आप क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन तो देखिए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ एक्स जेट था तो हमने लिख दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेट यही मीन प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है अब क्वेश्चन पे आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स टू दावर माइनस टू माइनस वाई टू दावर माइनस टू प्लस जेड टू दावर माइनस टू इज इक्वल टू वाई टू दावर फोर प्रूफ करना है एल को लिया सबसे पहले देखिए ये टर्म्स लिखी हुई है इसको एज एट इज लिखा रहने दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसको लिख लिया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर जो हम लिख सकते हैं अब इसमें आपको क्या करना है ये देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड लिख देना है वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड यहां पर भी वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड लिख दिया बाकी इक्वेशन वैसे ही लिखी हुई है उसके बाद इस तरफ आइए तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर तो न्यूमरेटर में है यहां ये एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये टर्म आ जाएगी देखिएगा बहुत आराम से सॉल्व करके जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर तो देखिए ये और ये सिमिलर टर्म्स हैं ये दोनों कैंसिल हो गई और ये आ गया एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स जेड होल स्क्वायर और एक्स जेड क्या था वाई स्क्वायर तो बन गया वाई टू द पावर फोर ये देखिए ये दिया हुआ है आर एच एस पे यानी कि आपने एल एच एस को आर एच एस से प्रूफ कर दिया इन दिस वे क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व हो गया चलिए शुरू करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेवन का सॉल्यूशन तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन का सॉल्यूशन हमने मान लिया रवि की मंथली पॉकेट मनी है फाइव एक्स क्योंकि ये फाइव इस टू सेवन का रेशियो दिया था और संजीव की पॉकेट मनी है रुपीज सेवन एक्स कोई दिक्कत नहीं अब वो एक्सपेंडिचर भी तो कर रहे हैं तो रवि का एक्सपेंडिचर हमने मान लिया रुपीज और संजीव का एक्सपेंडिचर मान लिया रुपीज फाइव बाई क्योंकि यहां एक्सपेंडिचर थ्री टू फाइव के रेशियो में दिया था और हम जानते हैं सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सिंपल सा लॉजिक है तो बस रवि और संजीव दोनों के लिए इक्वेशन बना दीजिए तो देखिए फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट्टी ये देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग क्योंकि दोनों अस्सी रुपए सेव कर रहे हैं संजीव के लिए बनेगी फाइव एक्स सॉरी सेवन एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू एट्टी सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए आपको एक्स आ जाएगा अब बस क्या करना है आपको इन इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख देनी है तो रवि की मंथली इनकम आ जाएगी फाइव इंटू फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज और संजीव की इनकम यानी कि पॉकेट मनी आ जाएगी सेवन इंटू फोर्टी यानी कि टू एट्टी रुपीज और आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवन के आंसर आ गए मार्क्स अवॉर्ड करिए अगर आपने इतना क्वेश्चन भी ठीक किया है और ये गलत है तो भी आपको थ्री मार्क्स तो मिल नहीं है चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आंसर एट भाई ये लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम लोग बच्चों ये भी प्रूविंग से रिलेटेड है बड़ा सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है तो देखिए वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन एस इज इक्वल टू एम अपॉन आर गिवेन है और साथ में गिवेन है पी प्लस आर इज इक्वल टू एम क्यू तो एल एच एस से शुरू किया हमने तो देखिए हमने इसका एलसीएम ले लिया तो क्यू एस एलसीएम हो गया तो यह बन गया एस प्लस क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन आर अब आपने क्या किया देखिए एस को यहां छोड़ दिया क्यू को यहां भेज दिया तो एस प्लस क्यू अपॉन एस रह गया इज इक्वल टू एम क्यू हो गया क्यू से मल्टीप्लाई होके अपॉन आर और ध्यान दीजिए क्वेश्चन में गिवेन है एम क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर तो अब आप यहां पे एम क्यू की जगह वैल्यू रख देंगे उसकी तो एस प्लस क्यू अपॉन एस इज इक्वल टू एम क्यू की जगह लिख दिया पी प्लस आर अपॉन आर बन गया अब देखिए यहां एस है यहां एस है यहां पी है यहां प्लस आर है यहां आर है तो आपने अलग अलग कर दिया एलसीएम वाइज तो यह बन गया वन प्लस क्यू अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन आर प्लस वन अब देखिए वन वन कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग रह गया Q अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन आर अब इसका इनवर्स कर लीजिए चेंज कर लीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो P अपॉन Q इज इक्वल टू आर अपॉन एस था वो तो इससे बनी जाएगा लीजिए आपका आंसर तैयार हो गया इन दिस वे बच्चों आपके एट क्वेश्चन का ये सेट पूरा हो गया आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा अगर कोई गलती भी की है तो इसके थ्रू ये आठ क्वेश्चन तैयार हो गए इन में से बोर्ड में क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं तो अब आप तैयारी करके बाद फटाफट मेरे को मार्क्स भेजिए और इवनिंग के टेस्ट की तैयारी में जुड़ जाइए जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से होने वाला है थैंक यू